tous et bienvenue à la Rinconada, la ville la plus haute du monde au Pérou. Alors vous l'entendez probablement, j'ai du mal à respirer. C'est normal puisqu'on est à 5300 mètres d'altitude et il y a deux fois moins d'oxygène. Alors ce que je vous propose pour ce nouvel épisode d'inspiration, c'est qu'on aille rencontrer l'équipe et notamment visiter le laboratoire. Allez, c'est parti C'est vraiment une ville extraordinaire sur tous les plans. La Rinconada ne finit pas de nous surprendre, alors même que c'est notre quatrième expédition. Des familles entières vivent ici aux limites de ce qui est possible pour le corps humain. C'est d'ailleurs ce qu'on vient étudier avec notre équipe de scientifiques. Mais au-delà de ça, c'est aussi 50 000 habitants, des enfants qui naissent, grandissent vraiment dans des conditions particulières. Alors je peux vous assurer que c'est toujours aussi difficile de marcher à la Rinconada. Ce manque d'oxygène pour le corps humain hein, qu'on appelle hypoxie, on le ressent réellement à 5300 mètres d'altitude. Mais ça tombe bien parce qu'on arrive proche du laboratoire. On a... Alors ça y est, on est devant le laboratoire. Comme vous pouvez le voir, c'est la fin de journée pour les mineurs. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille rencontrer notre équipe de chercheurs. Allez, suivez-moi. Bonjour. Oui, tout à fait. Donc là, on est dans, le, dans la salle d'accueil, j'irai, avec euh, d'emblée, vu le contexte sanitaire, euh, des tests anti-Covid qui sont faits sur tous les, les participants, euh, avec également, on leur donne des masques de façon à que l'on se protège tous euh, bien mutuellement. Puis on a une première consultation clinique qui permet de voir où en sont les patients, quels sont leurs besoins, et puis de sélectionner ceux qui veulent bien et qui peuvent participer à la suite des évaluations, tout le laboratoire qui est derrière cette bâche bleue. Allez, on, y va. on y va. Alors nous voilà dans notre laboratoire, c'est un petit peu notre maison, chaque année on revient au même endroit. C'est en fait une salle communale, une salle communautaire où il y a parfois des réunions, quelques projections de films. Et c'est donc cette salle que l'on nous propose pour réaliser l'ensemble de nos évaluations chaque année. Alors on a ici, après une petite salle d'attente, on a une, une série d'évaluations qui sont faites, un parcours en fait que chaque patient fait, depuis la prise de sang là avec Blandine, qui est en ce sens étant ensuite analysée dans tout un véritable laboratoire là, qui est reconstitué au milieu avec toute une série d'évaluations hématologiques. Les patients ensuite ou les habitants de la Rinconada vont euh, du côté de toutes les évaluations ophtalmologiques euh, au fond de la salle. Toute une batterie de tests euh, qui se termine par un test de réactivité au CO2. Et puis ensuite les sujets basculent à nouveau sur la partie plus euh, hématologique avec une mesure de la masse d'hémoglobine et de la quantité de globules rouges. Avec au milieu de ces différents tests, différents questionnaires qui sont réalisés pour bien euh, profiler chaque habitant qui participe à toutes ces évaluations. Mais avant d'en arriver là, il a fallu installer tout le matériel. Et justement, on va aller voir Aurélien Pichon qui va nous expliquer comment cela s'est déroulé. Le matériel qui arrive à Rouliaca, c'est toujours un sujet un peu particulier, un peu sensible. Oui, c'est toujours particulièrement sensible parce qu'on n'est jamais sûr de, de, de l'arrivée de tous les colis et, euh, et de la qualité, on va dire, du transport et de, de savoir si le matériel est en bon état. Et justement, je te propose qu'on fasse une petite immersion dans cette ville qui vaut le détour, qui est un petit peu particulière. Avec plaisir. Ouais, comme vous pouvez le voir, c'est une ville impressionnante. Ça grouille, si je peux le dire ainsi, de partout. Il y a beaucoup de monde. On a réussi à trouver le matériel qui nous manquait. Il faut vraiment être prudent dans ce genre d'endroit. Ça va, Valia, on a tout ce qu'il faut. Eh oui. Ça y est, on a du papier, de l'alcool, du gel hydroalcoolique, un enduleur. Ouais. Donc euh, écoute, ça se présente bien. Et Aurélien, est-ce que tu peux nous commenter un petit peu les, les images là que tu as tournées 
qu'est-ce que vous êtes en train de faire avec Samuel et Benoît Alors Samuel et Benoît sont en train de, de, de charger le matériel et de compter les colis qui arrivent de, de Paris et des différents laboratoires. Alors ça fait quoi d'être de retour à... ouais. bah, En tant que chercheur, c'est toujours aussi excitant. Hein. Euh, toujours ce mélange d'appréhension et d'excitation avant d'arriver et puis, euh, puis d'excitation une fois qu'on est, qu est sur place. En tant que personne, euh, ça, ça remue toujours autant. Hein. On, a, on a cet aspect euh, vraiment humain qu'on qu ne peut pas négliger. Il y, a, il y a la science bien évidemment, mais il y a aussi l'aspect humain. Et on se rend bien compte des, des besoins immédiats que peuvent avoir les, les participants qui viennent nous voir et, et la différence qu'il peut y avoir entre le, le temps de la recherche qui est long et leurs attentes par rapport à ça. Et d'un autre côté, les besoins urgents qu'ils ont pour la vie de tous les jours. Et en, et en ça, la consultation ophtalmo qu'on a cette année, c'est euh, du pain béni parce que les participants sont vraiment demandeurs, on le voit vraiment. Et c'est génial pour eux. Julien, tu as l'air euh, quand même bien occupé. Euh, on est parti sur de, des chapeaux de roue. Là. Pour le moment, euh, niveau évaluation, on rencontre pas mal de Péruviens. Oui, ouais, tout à fait. Ouais, c'est... C'est un bonheur, encore une fois, ça, ça nous donne vraiment l'impression qu'ils sont demandeurs de, de ces consultations, de l'aide qu'on peut leur apporter, même si on est bien conscient qu'au final, on ne va pas résoudre tous leurs problèmes aujourd'hui, hein, c'est sûr, mais n'empêche que ça nous, ça nous renforce dans nos convictions de, de venir ici, année après année, essayer de contribuer à, à, à les aider, à améliorer leurs conditions de vie et leur santé. Merci Julien, à bientôt. À bientôt, salut Axel. Eh bien, c'est terminé pour ce deuxième épisode d'Inspiration. On se retrouve à nouveau à l'extérieur du laboratoire. J'espère que ça vous a plu. Et j'en profite aussi pour remercier Yannick qui m'a aidé à tourner cet épisode. À bientôt.